XO He says in hearts Kuna ukatili wa aina nyingi sana ambao unatokea na mara nyingi huwa tunaona ni kama ni kesi tu za kawaida na leo tutakwenda kuyajua hayo yote kutoka kwa dada Christine ambaye anatokea UNFPA na ameweza kuendelea kutujulisha yale ya mwanzo kabisa kuhusiana na unyanyasa wa kijinsia. Lakini bado tunataka tujue mengi zaidi ili hata na sisi ambao tuko tunaozunguka na jamii yetu tujue namna ambavyo tunaweza tukasaidia kwamba unde tu unapona swala kama hili linatokea unajua kwamba hili ni tatizo linahitaji msaada huu. Lakini sio kwamba ndio tuwakimbie labda na kuwakejeli kwa vitu kama hivyo. So kwenye kesi za ambazo nyinyi mmekuwa mki mkiziona sana. Ni zipi ambazo mtu anaona kabisa yani anachukulia ni kama kesi ya kawaida lakini unakuta ni unyanyasaji wa kijinsia. Nyingi. Chukua tu mfano sio kwamba ni kitu kibaya lakini inategemea nini content nini ambacho tunafundisha mtoto wa kike kwa mfano au mtoto wa kiume. Sasa hivi hatuna jando na unyago. Tuna kitchen party. Mm ambayo tumechanganya kizungu na mila zetu na hata harusi zetu wakati tunachanganya sijui tuna tuna mila gani lakini <laughs> ni mchanganyiko lakini mafundisho tunayoyafundisha na mimi nimehudhuria kitchen party nyingi mara wakati mwingine huwa anasema sizipendi sana mm. na naenda zile ambazo ni lazima niende kwa sababu mafundisho fulani na tunatumia wakati mwingine vitabu vya dini kufundisha mm. na mtu atamwambia mpelekee mwanaume wako maji akifika mpokee eh, mm, mvue eh, viatu eh, sijui umfanye iki mm. sasa kwa nini mlemavu <laughs> unakuta mwanamke anaweza kana fanya vyote hivyo amechoka na sasa mazingira ni tofauti maji unapeleka wakati kuna mabomba kwa mfano lakini mwanamke anafanya kazi mwanaume anafanya kazi si ajabu wakati mwingine mwanamke anachelewa kurudi nyumbani kutokana na kazi na mazingira sasa hivi tunahitaji kipato zaidi kwa sababu hakitoshi. Gharama zimekuwa kubwa. Na hawa mtu na mke wake kwa mfano wote wanataka kufanya kazi wanahitaji kufanya kazi ili kipato chao kiwasaidie kulea familia na watoto. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo nakumbuka kuna binti mmoja ambaye ya anafanya kazi na anafanya kazi kibaha, wanaishi Dar es Salaam. Mme wake hali chakula kilichopikwa na mtu mwingine na hasa house girl lazima mke arudi kupika sasa anambia na foleni na nini eh kwa hiyo akirudi nyumbani ndo apike kwa hiyo nakumbuka siku moja tumeka akawa anasema sasa mi ah, nikasema mi siwezi kusema sana lakini inategemea mlivyoanza na mme akifika akionja eti anajua Unajua hii ni psychology ni Kwa hiyo mke akifika anaanza kupika hata kama chakula kitaiva saa sita. Lakini lazima apike chakula. Tunaweza kutafsiri ni mapenzi lakini unyanyasaji. Hmm? Mume lazima elewe. Hata mume akipika anakuwaje? Anakuwa mwanamke hapana. Na kwetu kwa mfano mila na desturi nasema mwanaume akiingia jikoni asiingie jikoni kwa saa ata maziwa. Hmm? <laughs> Lakini nakumbuka kuna ankozi wangu ambao walizaliwa wanaume saba. Mama yao aliwafundisha kupika na walikuwa kijijini sasa hivi ni watu wazima sana. Walikuwa wanapika maana mama ni mwanamke peke yake katika familia. Kwa hiyo hawezi kudumia watu nani wanaume nane. Hmm. Eh, na wanakula sisi kwetu ni ugali. Kwa hiyo wote walikuwa wanapokezana na kupika hawakuota maziwa na wamekuwa wanaume wamepika. Kwa hiyo mke anaweza au mwingine akaona ni tafsiri ya mapenzi lakini ni unyanyasaji lazima kuangalia hali ikoje na kusaidiana mwanamme akipika akimsaidia mke hata kama amefika saa mbili hafanyi kitu atasubiri mke aje apike kwa sababu ni kazi ya mke kupika kwa hiyo hiyo ni unyanyasaji au hata sasa hivi tumekuwa tukisema kwa mfano watoto wanachapwa sana na sasa hivi sana. kuna vitu vimetokea hapa karibuni na tunaona kwamba ni sawa labda sasa sisi tulichapwa mimi sikuchapwa na ukisimama hata wa, wanaonizunguka wanaweza akasema sio mtoto mbaya si kwa mtoto mbaya <laughs> na mimi sichapi sana sipendi kuchapa 
lakini kuchapa kumalezi sio kuchapa peke yake unachapa mtoto mpaka unaruka huo ni unyanyasaji na hasa ukimchapa mtoto alafu asijue kwa nini umemchapa unaingiza ukatili ndani yake kwa sababu unamchapa kumwadhibu ili aache na hata tukikaa tuka chini tukafikiria na kutafakari watoto wanaochapa wanatengeneza sugu wanatengeneza ukatili na anaweza akamchukia yule mtu ambaye mwadhibu kuna njia nyingi sana za kuadhibu kwa hiyo watoto wengi wana... ndio maana ilifika mahali serikali ikasema a uh a -uh. tumeshasikia kesi nyingi sana mwalimu anachapa mpaka mtoto anapata ulemavu mpaka anakufa mpaka anaumia mpaka anakuwa katili eh alafu haachi huo pia ni ukatili lakini mtu kumfanyisha kazi ngumu eh na ndio maana tumekuja na uzuri Tanzania tumesign wakati mwingine labda tuna sign vitu afa atuvielewi hmm? au haviji kwenye matumizi ya kila siku mm. eh? kwa mfano convention ya watoto yani mkataba wa kulinda haki za mtoto tunamfanyisha mtoto kazi nyingi mtoto una analima eh? anabeba mizigo anamka asubuhi kama mtu mzima anaanza kufanya kazi za nyumbani anatakiwa aende shule kabla hajaenda shule afanye tunaweza kuona kwamba anasaidia lakini zikimzidi umri na kimo ni unyanyasaji na tunazikuta nyingi mtoto anaweza kuta analia nakumbuka kuna kipindi fulani waliwahi kufanya radio fulani hapa mtoto analia anasema asubuhi nikiamka nafanya napiga deki na nafanya afu sijafanya homework hizo zote ni unyanyasaji kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo tunavifanya wakati mwingine labda um, tunasema umaskini mama hana msaada kwa hiyo inabidi watoto wadogo wafanye unakuta mtoto mdogo anapika labda na miaka mitano ana wadogo zake wawili amebeba mmoja mgongoni mwingine anapika labda, mama naye ana shughuli nyingi eh afu bahati mbaya au nzuri sijui ni nzuri lakini mbaya baba yupo lakini asaidi kwa sababu kazi ya kupika na kusaidia nyumbani <laughs> sio ya kwake ni ya wanawake kwa hiyo afadhali baba mtu mzima mwenye nguvu asiende kuwasha moto mtoto wa kike mwenye miaka mitano akawashe moto kwa hizo zote zinafanyika na zote ni unyanyasaji. Lakini pia kuna uelewa mkubwa watu wanaelewa sana wako wanaoelewa. Kwa hiyo tunataka wale walioelewa wazungumze. Mm. Mm? Wameona mtu kama unampenda huwezi kumnyanyasa. Mtu kama unampenda huwezi kumpiga. Eh? Kwa nini umpige mwenzio? Alafu usiku unaomba. Unamkumbatia hata. Mm. Hata ukumbatia kwenye huwezi kuwa kwa, kwa upendo. Na huyu amepigwa hawezi kufunguka. Kabisa. Hmm? Na kama hata kama kazi ni, ni ngumu sana mzigo mzito eh? mkishirikiana unakuwa mwepesi. Na hata ikifika mahali maana wanasema mapenzi hayaanzi kitandani. Kitandani ni kumalizia yanaanzia huko toka asubuhi mnapoamka toka kwenye shughuli. Lakini sasa ikija tu ikawa kama fundi gari umefungua spana ume nini? <laughs> Hiyo pia ni unyanyasaji. Maana tumechukua tukizungumza sana tunasema kuna ubakaji kwenye ndoa. Watu hawaelewe. Inategemea sababu ya kumnyima. Ukikataa tu kataa hiyo pia umemnyanyasa mwenzio. Lakini wakati mwingine fikiria huyu mama toka asubuhi anamka saa moja ana shughuli. Baba narudi labda naye alikuwa ameenda kazini amerudi saa mbili hata kama ni saa mbili amepumzika. Mama anaendelea mpaka aende kitandani saa sita usiku baba anasubiri mama sana kwa ameshachoka mm. afu bahati nzuri biolojia yetu iko tofauti kwenye hayo baba haraka sana mama inachukua muda mrefu na sasa ile grisi haiwezi kutoka kwa sababu amechoka kichwa kimejaa alafu baba aki, akija akitumia nguvu umemnyanyasa unaweza ukamuumiza lakini mama kwa sababu alifundishwa usikatae hakatai lakini mwingine anapokataa anasema jamani leo nimechoka na kweli kachoka kama kweli amechoka sio unyanyasaji akilazimishwa ni unyanyasaji na wanawake wengi wanajilazimisha kwa hiyo sasa wote tukielimisha na sasa, tunasema lazima tuwaelimishe wote wa kike na wa kiume hatutaki tunasema usawa usawa ni ule mzani uwe hivi hatutaki kurudisha mzani kwamba mwanaume awe chini tena mwana mapana Eh tuwe wote ndio tunaleta maendeleo wote. Mungu anatupenda wote, alituumba wote. Haki sawa pamoja. Adhabu yetu ni moja. Eh? 
Na hata thawabu yetu ni moja. Hakuna thawabu tofauti ya mwanamke na wanaume. Alisho tupa mungu ni tofauti tu ya responsibility. Yani ya kazi wajibu wetu. Tumepewa wajibu tofauti. Mwanamke, umweshimu mwanaume. Mwanaume umpende. Na kupenda kuna vitu vingi sana. Ukimpenda wezi kumpigia. Ukimpenda wezi kumnyanyasa. Okay. E, kwa hiyo wote tuwe na wajibu. Sao. Um, kama nyenye dede Christina, mefikiria labia kuipeleka yalimu kwenye mashule, au kwenye viuo, au hata kuwaita, wao wanaofundisha kitchen party, na nini. Angalau wakapewa na wao hivi elimu, kwamba swala hili pia mjaribu kulifikisha kwa watu ambao mnakutana nao. Kwa watu kama mashuleni, kwa mba kukutana na hali hii, kuna hali hii, hebu kaa chini zungumza na, na mzazi, mwambi mama laba kuna swaleli na hili aliko sawa, au wafike kwenye maeneo usika ambayo ni kwenye dawati, kufikisha habari yoyote ambayo inakuwa inatolewa, inakuwa haiko sawa, inawendana na unyanya saji wa kijinsia. Kuna club nyingi sana mashuleni, tunazita mm. empowerment clubs za, kuna za wasichana, lakini kuna nyingine pia za jinsia ambayo kuna wavlana na wasichana. Tunafanya kazi na mashirika mbali mbali ambayo yana yako kule kwenye jamii Ndiyo. Mara, Shinyanga, Kigoma, Dar es Salaam hmm? ambayo wameanzisha hizo clubs nyingi tu kwa ajili ya wa, shule za msingi na sekondari kuhamasisha na kueleza kueleza maana ya jinsia ni nini hmm. mahusiano ya wanawake na wanaume na pia kufundishwa kuhusiana na masuala ya uzazi sexual reproductive health na pia tunashirikiana pia na um, wizara ya afya kwenye vituo vya afya kuna vi, kwa na center za tunazita youth friendly services kwa ajili ya vijana ambazo ni vituo rafiki kwa vijana ili kuwafundisha kuhusu mabadiliko ya mwili lakini pia masuala haya ya jinsia ili waweze kujua unyanyasaji signs ukiona hiki ujue na inafundishwa kutoka kutoka mtoto mdogo na tunaambia watoto ukiguswa hapa eh, ujue kwamba hiki sio sawa mtu akikusemesha hivi zamani tulikuwa naita mchumba mchumba ilikuwa ni salama tu lakini sasa hivi hapana kwa hiyo kuna kushirikiana na, wiz, na serikali wizara ya afya uh, kitengo cha jinsia maendeleo ya jamii lakini pia na NGOs mbalimbali mbali, ambazo tunafanya nazo kazi sinaenda mpaka huko vijijini na mashirika mengine ili kuwafundisha maana inaanza na mimi mm. sasa na tukianza kuwafundisha yeah. toka wa, wadogo wanavyokuwa waweze kuyaelewa haya mambo kabla hawajao watu wazima na huenda labda sisi wenyewe wao wakati mwingine tunaweza kuwa tunasababisha ma matukio yanatokea let's say kama kwenye uvaji ili limetoka mali nimeambiwa nilimuulize uvaji wangu ofupi unahusika kwa namna yoyote hiyo Sijui kwa nini tumeamua kuelekea kubaya kuliko kuzuri. Mila na desturi. Tukienda kwenye mila na desturi. Kwa sababu tunatumia haya yote tunasema ni mila na desturi, mila na desturi. Kwa nini hatuchukui mila na desturi ilivyo? Mila na desturi unavaa kanga moja tu. Mila na desturi ni ile kaniki tu, huku kote wazi. Unamkuta mama ki amekaa mtaani maziwa nje. Eh, mbona hawakubaka? Mbona kufanywa hata tukiangalia huko miaka ya sabini, walivaa nguo fupi mbona kubakaji haukua mtoto wa miaka mitatu unakuwa umeona nini sasa mpaka umbaki of course tunatakiwa kuvaa vizuri hata mimi hapa nilivovaa niko uchi kwa tafsiri nyingine <laughs> kwa hiyo sasa ina mimi nafikiri ni kichwa na tumeamua kwenda kwenye vitu vibaya kwa sababu kienda kwa mfano wakati mwingine tunasema mila za Kiafrika sijui ni zipi mm. na kama nilivyosema mimi si semi mila za Kitanzania kwa sababu tuko tofauti Swaziland hata ukienda Sudan ya Kusini mm. shuleni watoto wasichana wana basket fupi hawa habaku njeni kwa sababu basket Swaziland South Africa na wale wana mm. eh wana ya Kiafrika na watu wanapita barabarani wanaona sawa hawabaki kwa sababu wamevaa vile tumeamua kutafuta sababu hata waliovaa baibui wanabakwa. Eh? Sasa mm -hmm. nini? Mtu hajaona kile ambacho ana. Hata aliyeva dira anabakwa. Mm -hmm. mm -hmm. Ni kichwa tu. Unaanza kumfikiria ukimwangalia tu, umeshamvua nguo. Kwa sababu unajua ndani kule kuna kitu gani. Tunatakiwa tuvae vizuri kutokana na hali lakini hiyo ni 
ni excuse tu ni ninaweza kusema Asante da Christina na tumaini tutaendelea tena kuwasiliana na kutoa elimu ya kutosha na kwa sababu naamini na kuna mengi sana ambayo yanaendelea na jamii inatakiwa kujua walioko kwenye ndoa walioko kwenye mahusiano um, takukaribisha tena Asante sana Mimi naamini kwenye mahusiano haimaanishi kwamba ukubali kupigwa kwa sababu unampenda mtu ukubali kunyanyaswa kwa sababu tu umeamua kuwa naye kwenye mahusiano wewe ukiwa kama mtoto wa kike wewe ukiwa kama mama fikiria haya matukio yote yakiwa yanakutokea wewe kama una mtoto una wadogo zako wanaona haya matukio yakiwa yanakutokea unaweka picha gani kwao kwamba wao wachukulieje kwako wewe na kwa yule ambaye anakufanyia kitendo kile cha unyanyasaji wa kijinsia ni wakati wako sasa wa kuamka na kutambua nafasi yako na kuona kwamba huu ni ulimwengu na utakao kuwa na furaha popote pale tunapokuwa jinsia zote mbili wewe mwanaume na wewe mwanamke na watoto ambao tunakuwa tuko nao kwenye familia zetu hii hapa ni the xo tukutane tena kwenye audition nyingine next time Thank you.